台语讲的。拢会使，都可以。拢会使，阿你。拢会使，我。会使翻译。哎，我之后会加字幕，拢会使。正常啊、哦，有通书是家己家己编的。啊，现在今天东西少啊，我们就用简易的现成的油葱酥。哎，油葱酥好。一般哦，外面在卖它，它会加糖，吃起来比较有一个甜甜的口感。然、啊、后我们我们不加糖哦，那种不加，但这较高渣一点，比较浮渣味道。所以第一个要先加这个，先爆香香。嗯。倒出来之后，香菇，香菇哦，有闻到香味吗？有。<笑>然后现在加油葱酥。你如果料多的话，是要炒久一点再下去啊，因为只有一点点。哎，一个馅香菇，一个馅料，所以一大的压啊，压、啊、火不要太大，太大那个油葱酥会焦掉。啊，好。这是五香粉，芝麻加酱油，有五香的味道不一样哦、喔。哎、欸，真的，马上闻到不一样哎、欸。火不能太大，太大油葱就会掉掉，掉掉你吃的时候就会苦苦的。嗯，啊，这是什么？泡香菇的水。哦。嗯，先把香菇放那里。吃一点这种香菇水，比较香，味道会进去那那些佐料里面。哎呦，好香哦！好香哦！嗯，这个酱油本身就会有甜味的哦，哎，它也有咸味，这个品牌还不错，东、嗯、东城，东城，加一点点的盐巴酱。我们没有吃粽子、啊，然后有因为有的人吃粽子，他会再加。沾酱油啊，就这样还要再沾酱油吃哦、喔，阿米奇太咸。口味比较重啊，如果这边馅料比较味道比较重一点，白米你就不要加盐巴还是什么的。嗯，啊，五咖五咖是一只靠咸咸啊，温和一入味哈。面、哦、多的时候会让它煮久一点啊。还、啊、有什么？暗一点，或要起锅。然后你包好之后，煮的过程中，它的咸味就会释放到白米。啊，炒猪肉，先炒猪肉。这样的锅下去。粽子啊，要。有一多一些的油，等一下那个米才不会粘在那个粽叶上。啊，它现在是火开大一点。对，嗯，那个稻香猪肉，一样的加油葱丝。啊。五香粉，料多五香粉就下多一点。啊。如果像这样的馅料里加太多五香粉，你吃起来味道会有一点怪怪的啊。有中药的味道会比较浓。它、啊、这个猪肉是去传统市场买的。对啊，你超市的也 OK 啊。啊。想吃油多一点的就买比较肥的啊。啊，不敢吃肥的就用全全部都是瘦肉也可以啊。全部都是瘦肉吃起来就比较柴，一样的下酱油啊。觉得还是有点肥肉比较好吃，吃起来比较软，没有那么干。你要用水也可以用，用浸泡香菇的水，这叫做废物利用。哎，反正之前在泡香菇了。对啊，嗯，也比较甜啊。煮久一点，它内馅的味道会比较香啊。Oh. 它如果只是要让它上色的话，就大概这样就可以起锅了。哦、oh, ，再加一点五香粉，五香够香。好<笑>、oh, ，现在闻的味道就不一样了，有没有？五香粉味道比较浓一点。嗯，起锅
很香哦。嗯。哦，这真的。对，炒米。哦，炒米，嗯、好。这是哪一种米啊？这个就是糯米，圆糯，圆、哦、糯，一种是长糯，不一样，长糯米比较硬，圆糯比较软，它的粘性比较够。所以才包得起来，是这样、欸。都包都可以，两种都可以、啊，只是这种吃起来比较软。长糯米应该是用在油饭。哦，它、啊、是不是像吃那个泰国米那样硬硬的？哎、欸，对对对对，嗯、没有没有泰国米那么硬而已。哎、欸，炒米就是说你馅料炒完之后，锅子里边还有那些酱汁啊。哦、啊，顺、嗯、便顺便洗锅子。<笑>哦，这个可以包好几颗呢。如果你包大颗一点，大概六颗七颗啦。啊，啊，如果分量要再大一点也 OK， 大概三颗四颗就包完了。啊，你如果包小小的，像人家有的包那个一口重啊，啊，一口一个。那这个大概一串二十二十颗啊，甜重啊，是不是那种一口重？那那是咸的啊，咸的，一样也是咸的。你咸的里面你也可以多放那个蛋黄啊，哎，啊不喜欢吃蛋黄的就可以不放。我这里只想到包桌有人没有准备蛋黄。<笑>好，调料过程可以结束。好，待会我就来包。台湾肉都是安尼尔，没有，今天只是做简易版的，所以料没那么多啦。平常是很多很多的粽叶，粽叶啊，这已经洗好湿的，啊干的，其实干的应该让你拍一下哈。哎，没事，之后再补拍嘛，再。啊，它就是这样子，这个是正面反面啊，就是它怎么分？这边是平的，嗯，这一边摸起来粗粗的不一样哦、嗯。它有一个光滑面，一个比较粗糙的，哦。然后包的时候就两片这样子重叠，哎，啊，哦。然后从大概三分之二这边折一下，折成一个杯子状。哎呦，啊啊，就这样。然后先把米放进来。你要包大颗一点，你就放多一些、啊、然后有的大概是这样的米，然后它馅料多，包起来是蛮大的。嗯，像有的用猪猪肉、香菇、蛋黄，也有加鲍鱼的、啊，也有放干贝的。对对对，有有有，有看你喜有有有,有,有、哦。我们那边好像有一些好料一点的，一颗要卖五块六块加币。对呀、啊，嗯，这一有连三百块的啊。香菇。猪肉，哦，这块肉大。对，今天今天的切得很大，因为我们只有包几颗而已。然后喜欢花生的也可以撒撒上花生。嗯，那我我们家是，像阿妈她之前就是会再加上花生粉、油葱酥，再放上去。嗯、哦，再额外再加油葱酥，哦、嗯嗯，会比较香，更香一点。炒馅料的油葱是另外，嗯像这这样的内容物，等一下煮起来就很大一颗哦。那、哦、好了，就这样子，你要叫两只手指从这边稍微撑一下，哎、欸，好、哦，然后折过来，折过来，好，哎、哦、呦，这样子，啊，稍微把它压紧，压两边压紧，煮煮,煮出来，煮出来的粽子味。软软的、水水的，啊、你把它压紧，吃起来就口感比较扎实。压紧，然后这样折起来哦。然后反折回来，这样包起来，放绳子，大概到绕两圈，嗯，然后打结。
大概是包这样，<笑>就是水一定要盖过重、嗯，用这个压力锅。用压力锅，你冷水就可以开始了。那你如果用传统的那种大锅水煮的话，要等水开，粽子才放上去。嗯，你水没有开的话，你冷水放进去，它它那个水会跑到粽子那个里面去，嗯、煮出来的那个米就软软。嗯，啊，这样子。哎、欸，嗯，好，好，可以。它要煮,煮了，煮多久？大概它开始沸腾的时候二十分钟，嗯，然后熄火再让它焖个十分钟。哦，好，这样就完好，等一下再来看成果。好哇，完工！现<笑>在端午节快到了，这个礼拜五就是端午节，然后现在超多地方在卖粽子，像这个 B N T 这个大同华超市，这么多粽子。这边是全部都有，你可以买啊，你可以看看，一个台式的，然后一个这个台式香菇蛋黄肉粽的，那甜两鲜。然后一个这个、哦、麻辣小龙虾叉烧粽，这是咸的，珍珠粽。然后再要一个，你不是要这个吗？传的是我不想要这个，这个太普通了。我这昨天吃过了。这边第一个是什么？这个是珍珠粽，这个是珍珠奶茶的。珍珠奶茶，然后你把它切开。我跟你讲，很多人说啊，你在国外经常会想吃国内的东西，像过节啊这些都会比较中华的传统节日，那就会觉得说好像没办法过。我告诉你大错特错，你就算是在国外啊，什么节照过？你看这个端午节，我们在超市看到几几种不同种类的粽子，嗯，二十多种，随你挑哎、欸，你看还有很多新口味。哦、你有没有闻到那个珍珠的香味？有哎、欸，它好像是珍珠奶茶，然后再加一些珍珠奶茶的东西。好，我们等下再来吃。我们先把四个都开了，然后第二个来开这个。这个是叫香菇栗子素粽。这个买这个素粽是因为表面说啊，它要那个连续一个月不吃肉，所以我就想说给他买一个素的。<笑>你看有多多那个贴心。这个看起来还不错。然后第三个就是台式的香菇蛋黄肉粽。这个呢，买这个的原因是因为我们家微微是台湾人嘛，所以的话就给他吃一些家乡的味道，因为太多了，对对,对,对、哦，几十种，几十种不同的口味，就是你真的很难吃。好，第四个，我们开这个，这个呢，哎，我照一下那个麻辣小龙虾。叉烧粽哦，这个呢是因为觉得它很新奇，小龙虾加叉烧会是一个什么样的口味？哦、就是以前都这很特别，这以前没有哦。里面有小龙虾吗？好像有八。有哎、欸，他看到叉烧，嗯嗯，没有龙虾，有有有龙虾在角落哦，在这边这边。好，那我们现在来试吃喽。这个是销量冠军呢，摆在第一位，是主打的产品。你有吃到葱油酥的味道吗？你有吃到？这个是栗子吗？它应该不是，它是蛋黄。这个，嗯，它、嗯、就是栗子，这个才是蛋黄。<笑>人家没说里面有栗子。有嘛？那还有香菇。他说口感 Q 又香，你有觉得它 Q 又香吗、嗯？有啊，就是就糯米，糯米就都都 Q 啊，超绵牙的。这是什么、啊？这个是肉粽嘛，它那个红烧肉，表面吃不了这个，这还好。这个五分，你打几分？五分是满分哦。嗯。两分，<笑>人家这个是你是打大桶花脸是不是？他是销售冠军哎，那我就是摆在我就是喜欢冷门的东西啊，<笑>我不喜欢栗子，然后 no， 这这个、这个可以 out， 才<笑>走。你这个这让大桶花听到会在在厕所里哭晕吧
，那我再试一个咸的好了。不然你试个甜的好，应该是一咸一甜。对，追求那个口感的那个双重刺激。好好好，那来试这个刚刚介绍这个珍珠糯米是不是？对，它是珍珠奶茶的一个。珍珠奶茶。哎，感觉好像在喝珍珠奶茶。它是波霸珍珠。看看，据说是一个新的口味，新产品，有没有很奇怪？是不是有红豆啊？嗯，它上面有说大颗波霸啊，巧克力啦。哦，难怪，它是巧克力加那个。哎，我会喜欢这个哎，因为你喜欢巧克力，我喜欢巧克力，然后珍珠，五分满分几分、嗯？这个可以到四点八分，二十。它那个是网红产品，就这样。其实就只有珍珠跟巧克力。好，下一个，下一个小龙虾最后好了，好吗？这个是什么？这个是，呃，什么？哎呀！<笑>这个才是香菇肉粽。那第一个是什么？刚刚那个是,是香菇栗子素粽，就是我说给表妹吃的那个。哦，哦那就 make sense 了，那个就是那个，难怪鲜栗子。嗯，对，我就我一定要有肉的。哦，那那刚才我们误会他了，他、嗯、不是那个销售冠军，所以他得两分是值得。对，他活该，因为都没肉，感觉就是觉得吃个空虚。那他得两分是活该。那看一下这个所谓的销售冠军，对，这个是还是香菇。肉粽，这个是香菇，然后有肉，抛开那个所有的那个，是不是还有虾米什么的？对，哎，就觉得好像我姑姑做的那个里面的料都是这样子。抛开那个家乡情感什么的说话哦，要客观。好,好，哭。五分的话是几分？十分？不可能，就就就没有五分的满分，你怎么会十分呢？我跟你讲，各位，如果你有在 T N T 附近，你那天要去买这个叫什么台式香菇肉粽，对，反正就是它 number one。你这样的话，吃下去，另外一颗粽子会很不开心，那一颗叫台南花生肉粽。但我本身不喜欢花生啊，所以还好。但是这个一吃下去，整个在味道在你的口中爆开。香菇啊，肉啊，然后可是你不是不喜欢香菇？我喜欢香菇啊！你不是说我们这个云南都是香菇？哦，你们这个才是毒菇啊！这个十分，夸张了哈，民众。小龙虾，它这个辣不辣？这个小龙虾的、嗯，不辣，不辣，不辣。它这个叫海陆共享，因为它还有叉烧，小龙虾还有叉烧。好，我试一下。这边刚刚，然后我先念给你听他的说明哦。他说：“叉烧肉以卤卤浓浓卤汁，哎，不会读吧？浓浓浓以浓浓卤肉汁炖煮入味，两者包裹其中，小龙虾辣中大带香，叉烧肉滑嫩而不油腻。你试试看，是不是他讲的是对的？是吗？好，他的文案。我这一口有叉烧跟小龙虾。”不好吃哦，我不喜欢。你把小龙虾跟叉烧吃了，剩下<笑>剩下的米的还有是我们咋吃？这边还有哦，那五分的话几分？一点五，比那个素粽还要低。嗯，我宁愿吃素粽，我也不吃那个。嗯、那它那个就是图一个新鲜呗，它是最新口味。我们今天挑了两个最新口味。好吧，就这样喽，拜拜。刚刚忘记祝大家端午节快乐，大家身体健康哦，拜拜。下个影片再见哦，拜。